Mọi người theo dưới đỉnh núi đến, cuối cùng là xem nhớ hoán hình sơn mạch, mới ra sơn mạch phạm vi, bọn hắn lập tức cũng cảm giác đường có chút không giống. Gió giống như trở lên trên càng thêm cuồng bão, mồ cho là gió bên trong không còn là băng tuyết, mà là từng khỏa hạt cát tồn tại. Đây không phải là cát đất mà là kim loại mảnh vốn, đường phố cách lừng tay phả lên, trên thân thứ bốn cái hồn hoàn sáng mấy phần, lập tức trên không bày vô sàng múa hạt tròn rất nhanh liền tụ tập ra tại trong tay của nàng, những cái kia hạt tròn sáng lóng lánh, thậm chí là kim loại mảnh vốn, đường phố cách tay phải bóp, nắm mảnh vụn bóp hợp lại cùng nhau, mảnh vụn lập tức hóa lại thành một khối nhỏ kim loại, lớn như là gió lốc lại sợ rằng sẽ hết sức là phiền phức, băng phòng chưa hẳn là chống đỡ được, làm mảnh vụn lúc này mặt lộ ra vẻ lo lắng, học tí chúng ta nắm chặt đi. Ừ, lúc này đổ thành đường phụ cách đi ở trước nhất, trên người của nàng xuất hiện ra một cái đạm vòng vòng sáng màu vàng óng, hấp thụ lấy chung quanh kim loại mảnh vốn, không để cho chúng nó ảnh hưởng những người khác. Đồng thời thì nàng bắt đầu cảm thụ dưới mặt đất kim nguyên tố gận sóng mãnh liệt địa phương. Bọn hàn lúc này vị trí lên là kim loại hiếm nơi sản sinh ra chỗ giao giới. Nhưng kim loại hiếm thứ này dĩ nhiên không có khả năng tồn tại ở chỗ có địa phương, chỉ có khoáng sản đầy đủ phong phú chỗ mới nói. Mọi người đi theo đường vụ cách không ngừng tiến lên, mới vừa rồi đi không đến 10 phút, gió đột nhiên trở lên cuồng bão, băng phóng, la miền vũ hồ to một tiếng. Đúng thiên tôi cũng mới làm mộng cấm tay nắm tay, tại ngân phần làm ngân thảo tăng phúc hạ dưới ngừng kết băng phóng. Thế nhưng mà sắc mặt của mọi người rất nhanh liền biến, bởi vì lần này băng phóng ngừng kết xa tốc độ rõ ràng muốn so với trước đó chậm rất nhiều. Nguyên nhân rất là đơn giản, lơi này ở trong không khí thủy nguyên tố so với khu vực trung ương ít hơn nhiều, bên kia ở trong không khí có bằng tuyết, thích hợp ngừng kết bằng phóng, mà ở trong đó không có, ngừng kết tốc độ tự nhiên giảm xuống. Là mình vụ phát hiện sang mình không đại ý tới vấn đề này, thế là vội vàng phóng thích sao thủy nguyên tố, phối hợp với các nàng cùng một chỗ ngừng kết bằng phóng. Nhưng vào lúc này, tại băng phòng dần dần ngừng kết xa thành hình quá trình bên trong, chung quanh tia sáng đột nhiên trở lên trên tối tăm, cuồng bạo phòng màng lấy đem kịch liệt kim loại mạnh vụn cuốn tới. Đường vụ cách đồng dạng là sắc mặt đại biến, nàng hai tay đánh vào băng phòng ở phía trên, lập tức nàng tại băng phòng ngoại tầng ngừng tụ ra một tầng kim loại mảnh móng, phù trợ chống cự cuồng phong. Đường, 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 trói ta lại tập trung âm thanh truyền đến, đó là cuồng phòng mang theo kim loại mảnh vụn đâm vào trong băng phòng bên trong sinh ra âm thanh. Đúng thiên thu gấp gáp nói, băng phòng đang bị tốc độ cao phá hư, lực phá toái là quá mạnh. Lời vừa nói xa mọi người sắc mặt nhất biến, bên ngoài là bão kim loại, cái này cũng đơn thuần bão ông tuyết cũng không đồng sáng. Bởi vì một khi bị cái này bão kim loại cuốn lại, bọn hắn rất có thể sẽ bị xé nát. Là mình vũ không chút sở dự lắm linh cường hộ thuấn đem xa, đột nhiên bóp, linh cường hộ thuấn phát ra một tầng nhu hòa hào quang màu đỏ, tại là mình vũ khống chế hạ hào quang bên trong nháy mắt đó, hướng ra phía bên ngoài phòng thích. Ngay tại linh cường hộ thuấn trèo chống tới tiếp theo một cái trước mắt, băng phòng rắn nứt, chỉ qua mấy giây, toàn bộ băng phòng liền triệt đẻ phá toái. Băng phòng phá toái, bọn hắn cũng có thể tình tưởng xem đến cảnh tượng bên ngoài, đó là số như thủy xiên diệt đĩa khủng bố cảnh tượng, chung quanh một vùng tăm tối, vô số kim loại mảnh vốn tại trong cuồng phòng cuốn theo phía dưới, điên cuồng ở trên mặt đất bừa bãi tàn phá, cuồng phòng gào thét thiên địa u ám, tiếng cọ sát trói tái không ngừng nó theo linh hộ thuấn ở bên trên truyền đến, nguyên bán hiện lên trên màu đỏ nhạt hộ thuấn hiện xa đã biến thành màu đỏ đậm sắc, hào quang cuồng thiếm. Trời ạ, à, tiền lỗ nhìn không được mà kêu một tiếng, lỡ như không phải là miền vũ sớm chuẩn bị linh cường hộ thuẫn, chỉ sợ bọn họ hiện tại cũng phải tạo ngộ ra nguy cơ sinh tử. Tại đây cuồng bạo báo kim loại bên trong, bọn ăn có thể chỉ chống bao lâu. Tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị, làm miền vũ lúc này duỗi ra hai tay, đem từng sợi làm ngân thảo vùng xa quấn quanh ở bên thân của mọi người. Huy huy, chuẩn bị linh cường hộ thuẫn tiếp sức. Học tí người có thể cảm nhận được cái này gió lốc bao lâu sẽ đi qua không? Làm mình vũ lúc này hướng về bên cạnh đường vô cách nói. Đường vô cách lắc đầu, quá mạnh, vô phương đoán chứng. Làm mình vũ lông mày hơi hơi là hướng lên chống lại. Vậy thì người có thể hay không đánh giá giá đây là kim chi lực chủ động hướng với chúng ta khởi xuống công kích hay là tự nhiên công kích? Có kim linh ký tức không? Lúc trước thổ linh sẽ hóa thành thạch đầu nhân công kích bọn hắn, kim linh cuồng bão, nếu như đây không phải là tự nhiên lực lượng, vậy thì liền phiền toái lớn. Là chúng nó không phải đại tự nhiên lực lượng, 
đường vụ cách lúc này lần này không chút so dự nói ra là mình vũ quyết định thật nhanh học thì bắt đầu đi lần này kim loại hiếm khả năng chẳng phải là phong phú nhưng mà chúng ta không có lựa chọn khác an toàn là số một đường vụ cách nhẹ nhàng gật đầu rồi nói được rồi vậy các người chịu đứng ta lập tức là đào bới hầm ngấm trên người của nàng hào quang lập lánh từng cái hồn hoán theo trên nàng dưới chân bay lên mới vừa rồi lấy ra đường thứ sáu hồn hoán càng là hào quang tỏa sáng Đường vụ khách hồn kỹ thứ sáu được phát động, một tầng màu vàng đứt hào quang tại trong nàng dưới chân lan tràn xa. Tiếp theo một cái trước mắt, nàng toàn bộ thân thể vậy mà bắt đầu hướng ra dưới mặt đất lặn xuống. Đúng vào lúc này, lơ lửng ở giữa không trung lúc này linh cường hộ thuẫn đột nhiên truyền đến trói tay vù vù tiếng. Huy huy, nguyên nhân huy huy lúc này lập tức lần nữa ném ra ngoài một cái quả cầu kim loại, đốt sáng lên cái thứ hai linh hộ thuẫn. Phanh một tiếng, cái thứ nhất linh hộ thuẫn nổ tung, tại khủng bố như thế trong hoàn cảnh, mỗi người bọn họ đều lộ ra nhỏ bé, mọi người sắc mặt có một chút trắng bệch. Lúc này thì đường vụ cách thân thể đã hoàn toàn chui vào trong mặt đất phía dưới. Hồn kỹ thứ sáu, ngũ hành đồn pháp không thể nghi ngờ, ngũ hành đồn pháp xuất hiện ra nhường đường vụ cách thực lực là tổng hợp đã bó bay vật về chất. Lúc trước nàng thường lượng với làm miền vũ, chính là tiến vào trong cái này khu vực nguy hiểm về sau, chỉ cần tìm được kim loại hiếm, nàng liền mượn nhờ ngũ hành đồn pháp chùi xuống, tại trong dưới mặt đất xây dựng lại một vùng không gian. Dạng này tùy ý trên mặt bão kim loại như thế này là cuồng đạo bão, cũng không ảnh hưởng tới dưới mặt đất bọn hắn, bọn hắn liền có thể ung dùng khai khác kim loại hiếm. Thế nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới chỗ này kìm nguyên tố sẽ như này cuồng bão Nhưng cái kia kìm nguyên tố đúng là một lực lượng trực tiếp đánh giết bọn hắn Cho nên bọn hắn hiện tại không lo được tìm kiếm nơi tốt hơn Trước cam đoan an toàn mới là trọng yếu nhất Mọi người nghe ta nói Học thì tại sao mặt đất cho chúng ta mở ra một mảnh không gian sinh tốn Sau đó nữ sinh xuống trước Sau đó là lực lượng phòng ngự yếu đuối Lực lượng phòng ngự mạnh nhất lưu ở phía trên, đi xuống trước người kéo là ở cùng với ta làm ngấn tháo. Nếu như người ở phía trên bị cuốn lấy, liên đem chúng ta kéo xuống. Nữ sinh làm sao vậy? Không muốn kỳ thị chúng ta nữ sinh chứ? Chúng ta cũng có thể. La mộng cầm tức giận nói, La Minh Vũ đột nhiên trở lên đặc biệt nghiêm túc. Đây là mệnh lệnh, thi hành mệnh lệnh. La mộng cầm bị hắn ánh mắt nghiêm nghị quét qua, lại có điểm không dám nhìn thẳng hắn. Năng dụng một cái trên ngực của đống thiên thu, mổ quyết miếng. Linh cường hộ thuẫn lại bắt đầu run rẩy, chóa mắt hồng quang đang không ngừng lấp lánh. Cái này loại hộ tuấn mà duy nhất một lần, chỉ có thể ngăn cản một lần mãnh liệt công kích. Linh cương hộ tuấn giá cả không ít, làm em phu bọn hắn hết thầy liền mua ba cái. Lúc này mắt thấy cái thứ hai liền muốn không chịu nổi. Cái này báo kim loại lực lượng phá hoại quả thực là kinh người. Học tí thế nào rồi? Làm em vũ vội vàng hướng phía dưới hỏi. Có khả năng bắt đầu tiến vào người giờ đó, ta toàn lực ứng phó. Đường vũ cách lúc này âm thanh dồn dầm chuyển đến. Lam Minh Vũ trầm giọng nói, mộng cầm xuống, xuống nhanh mau, có dung nạp một người khác không gian lên nói cho chúng ta biết. Được rồi, lần này Lam Mộng Cầm không nói gì nữa, thời khắc khẩn cấp, năng hiểu rõ phục tùng Lam Minh Vũ an bài trọng yếu bao nhiêu, năng thả người nhảy xuống, liên nhảy vào đường vũ cách lưu lại lỗ thủng. Đúng vào lúc này, linh hộ thuấn nếu là không gánh được. Huy Huy chuẩn bị cái thứ ba linh hộ cường hộ thuẫn, tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự, sau đó thoát chế phục, nắm chế phùng cùng với mũ giáp đều cởi ra. Tại không có dưỡng khí tình huống dưới, chúng ta cũng tạm thời có thể sinh tồn một quãng thời gian. Nhưng nếu như chế phùng cùng với mũ giáp tất cả đều hỏng, điên thật xong đời, trước tiên là đem mũ giáp cùng với chế phùng đều buông xuống đi, chờ mọi người toàn bộ tiến vào trong người hầm về sau, là mặc vào, chế phùng có thể cung cấp dưỡng khí, bao đảm ở trong động đất có dưỡng khí có khả năng tiến vào trong tới một người làm mong cầm lúc này âm thanh chuyển đến làm hình vụ nói thiên thu xuống nắm chế phùng dẫn đi đống thiên thu không chút sò dự mà thả người nhảy xuống đang nhảy dưới trong nháy mắt nàng nhìn về phía của làm hình vũ làm hình vũ hướng hàng gật đầu được rồi cái thứ hai linh cương hộ thuấn nổ tung cái thứ ba trèo trống lần nữa chặn lại báo kim loại Mọi người cấp tông cả xuống chế phùng cùng với mũ giáp, đưa chúng nó đưa đến địa động bên trong, bọn nó đều là hồn sư, hồn lưng tự động ở trong người tuần hoán đủ để cho bọn hắn tại trong không có dưỡng khí hoàn cảnh hạ ngắn ngồi sinh tôn. La Minh Vu nói rất đúng, lúc này bọn hắn nhất định là phải bảo vệ tốt chế phục, chế phục tuyệt đối không thể tổn hại. Cái này chế phục mặc dù bản thân có nhất định lực lượng phòng ngự, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không đủ để gánh vác ra cái này bão kim loại. La Minh Vũ cải xuống chế phục, trên thân bắt đầu hiện lên trên một tầng màu vàng lớn phiến. Lâm Đông Huy chuẩn bị xuống, La Minh Vũ lúc này trầm giọng quát, 
Lâm Đông Huy gật đầu, lúc này mọi người là thật sự tại đến mặt với nguy cơ sinh tử. Một khi cái cuối cùng linh đem hộ tuấn phát tái, bọn hắn liền đều là phải đối mặt với bị cuốn vào trong bá kim loại nguy hiểm. Không có thực sự tiếp xúc với bá kim loại, bọn hắn cũng không biết bá kim loại uy lực có nhiều đáng sợ. Người nào đi xuống trước, người đó là an toàn. La Minh Vũ cũng không có bởi vì Lâm Đông Huy không phải mình đoàn đội thành viên đem án xếp tại đằng sau, mà là hoàn toàn dựa theo lực lượng phòng ngự mạnh yếu tới tiến hành an bài. Đang nghe La Minh Vũ kêu tên chính mình tiền thời điểm, Lâm Đông Huy nói không cảm động là giá, hắn dùng sức nắm một thằng nắm đấm. Được rồi, phía dưới truyền đến âm thanh. Lâm Đông Huy lúc này không dám trì hoãn, nhảy xuống.